உங்க குழந்தைங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் மெமரி கிரியேட்டிவிட்டி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கான்பிடன்ஸ் இது எல்லாமே டெவலப் ஆகணுமா அதுக்கு ரைட் பிளேஸ் பிரெயினோ பிரெயின் தண்டர் போல்ட் ஏ ஆர்கே என்னப்பா தண்டர் போல்ட் ஏ ஆர்கே ஏ ஆர்கே வா என்னது அப்படினா சும்மா ஏயா क्वेश्चंस கேட்டு வீடியோ போடுவேன் பீப்பிள்ஸ் ஆ மக்கள்ட்ட மக்கள்ட்ட क्वेश्चंस கேட்டு கேட்ட இன்ட்ரஸ்டான ஒரு கேள்வி ஆ இருக்குண்ணா சொல்லுங்க பிஸ்டிய பத்தி ஒன்னு கேட்றேன் எதை பத்தி உலகமே <laughs> 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 ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு வரும்போதே இன்னைக்கு நம்ம वीडियोस அப்லோட் பண்ணனும் என்ன பண்ணனும் என்ன பண்ணனும் அதுல தான் தாட் process இருக்கே தவிர ஆனா YouTube சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணம் யாரு நம்ம தான் இல்ல நீங்க தான் இந்தியா கிளிக்ஸ் பிரசன்ஸ் பிரெய்னோ பிரெய்னினுடைய டிபேட் ஷோ மெயின் நம்ம அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் சூப்பர் நான் குழந்தையா இருக்கறப்ப இந்த ஆறாவது ஏழாவது சயின்ஸ்லாம் வரப்ப செல் இல்லாமல் மனிதன் உயிர் வாழ முடியாதுன்னு எங்க மேடம் நடத்தி இருக்காங்க அப்போ அர்த்தம் புரியல இப்போ ரொம்ப நல்லா புரியுது செல் இல்லாமல் மனிதன் உயிர் வாழ வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு தேவைகள் தான் மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்பின் தாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மனுஷன் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்பே தேவைன்னு பேசுகிறதுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு இளைஞர் பட்டாளமும் இதெல்லாம் தேவையான பேசுகிறதுக்கு இதற்கு முன்னாடி இளைஞர்களாக இருந்தவர்களுடைய ஒரு பட்டாளமும் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி உலகத்தில் கேஜெட்ஸ் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற யோயோ கிட்ஸ் ஜென்சி கிட்ஸ் வந்திருக்காங்க எங்களுக்கு இருக்கிற வேதனை பத்தாதா இவனை பார்க்குறதே பெரும் வேலையாக இருக்குது இதில் இவன் என்னென்னலாம் மொபைலில் பார்க்குறான்னு பார்க்குறதுலாம் எனக்கு ஒரு வேலையா அப்படின்னு அதை பற்றி கவலைப்பட்டு பேசுகிறதுக்கு இந்த சைடு அவங்களோட பேரண்ட்ஸும் வந்திருக்காங்க பெற்றோர்களாக இருக்காங்க பெரு ப்ளஸ் பெரியவங்களும் இருக்காங்க கேட்டுடலாம் கேஜெட்ஸ் வந்து முக்கியமா முக்கியம் இல்லையா அப்படிங்கிறத ஓகே இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற இளைய தலைமுறை இதில் எத்தனை பேர் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்க சாரி தப்பாக கேட்டேன் கைகளை போட்டுருங்க யார் யாரெல்லாம் யூடியூப் சேனல் வச்சிடல நீ வச்சுருக்கீங்க யூடியூப் சேனலில் எத்தனை வச்சு எல்லாம் படிக்கிறீங்க ஃபிஃப்த்து அஞ்சாவது யூடியூப் சேனல் யூடியூப் சேனல் பேர் தண்டர் போல்ட் ஏ ஆர்கே என்னப்பா தண்டர் போல்ட் ஏ ஆர்கே புரிஞ்சுது தண்டர் போட்டு ஏ ஆர்கே ஏ ஆர்கேவா என்னது அப்படின்னா சும்மா இவ்வளவு அழிச்சாட்டி ஆகாது அவனுக்கு சரி யூடியூப் சேனல் என்னென்ன வீடியோ போட்டிருக்கீங்க போட்டிருக்கீங்க வேற யார் யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கிறது குட்டி பசங்கள்ல நான் வந்து பிரணவ் விளாக்ஸ் பிரணவ் விளாக்ஸ் விளாக்ஸ் என்னென்ன விளாக் எவ்வளோ விளாக் பண்ணியிருக்கீங்க நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி டூ வீடியோஸ் கிட்ட போட்டிருக்கேன் என்ன மாதிரி பிளாக்லாம் பண்ணுவீங்க ட்ராவல் அதுக்கப்புறமா குக்கிங் நீ பறந்தே இப்போ ஆறாவது தான் வந்திருக்க அதில் ட்ராவல் போட்டுருவேன் ஆ தமிழ் கொடுங்க என்ன யூடியூப் சேனல் ஃபன் பாய் ஜாகிர்னு சொல்லிட்டு வச்சு ஃபன் ஃபன் பாய் ஜாகிர் ஃபன் பாய் ஜாகிர் என்னென்ன ஃபன்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க நிறையா ஃபன் பண்ணியிருக்கோம் நிறையா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு வீடியோ போடுவேன் பீப்பிள்ஸ்ட்ட மக்கள்கிட்ட மக்கள்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு கேட்ட இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு கேள்வி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்வி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பதில் தான் யாவும் இருக்கா ஆ இருக்குண்ணா சொல்லுங்க பிஸ்டியை பற்றி ஒன்று கேட்டிருந்தேன் எதை பற்றி பெஸ்டியை பற்றியா பெஸ்டியை பற்றி கேட்டிருந்தேன் அதில் வந்து ஒரு பையன் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருந்தானா ஒரு தடவை டாக்டர்கிட்ட வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக போனானா சரி அங்கே ஒரு நர்ஸ் அக்கா பழக்கம் பண்ணாங்களாம் நர்ஸ் அக்கா ஃபோன் நம்பர் வாங்கி பெஸ்டின்னு பதிஞ்சானா ஏன்னு கேட்டால் அந்த அக்கா வந்து அவனுக்கு பெஸ்டி ஆகிட்டாங்களாம் இவனை சரி பண்ண போன நர்ஸை அவன் சரி பண்ணியிருக்க சார் நான் வச்சிருக்க யூடியூப் சேனல் பேர் கவி கார்த்திக் அஃபிஷியல் நான் என் நான் எழுதின கதை நான் எழுதின கவிதைகள் நான் எழுதின சொந்த பாடல் நான் பாடின பாடல் என்னோட எனக்கு என்னென்னலாம் தோணுதோ அது எல்லாத்தையும் என்னோட சேனல் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் தாமரை அலைக்குள்ள தண்ணி நிற்குமா இந்த தங்கமான பையனுக்கு பொண்ணு சிக்குமா அழக பார்த்து பழகிடுமா சொத்து கொஞ்சம் குறைஞ்சாலும் விலகிடுமா தாமரை அலைக்குள்ள தண்ணி நிற்குமா இந்த தங்கமான பையனுக்கு பொண்ணு சிக்குமா எந்த வயசுலேருந்து நீங்கள் ஃபோனை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க ஜியோ எப்போ வந்துச்சோ அப்போ தான் எங்கள் கையிலலாம் ஹையஸ்ட்டாக பீக் ஆச்சு என்னப்பா பட் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி இவ்வளோ கரெக்டாக சொல்கிறேன் அப்போ தான் சார் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இன்டர்நெட் வந
அப்ப வந்து அப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வயசுல <laughs> 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 வயசுலாம் <laughs> 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 இப்ப போன் எவ்வளவு நேரம் பாப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு 10 मिनिट्स அந்த மாதிரி படிக்கிற விஷயத்தா கடைசி வரைக்கும் என்ன பைத்தியக்காரன் என்ன நினைச்சல நீ 10 நிமிஷம் தான் பாப்பியா போன் இல்ல half an hour பாப்பங்க சொல்லுமா நான் फर्स्ट ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ அப்பா கிட்ட இருந்து போன் புடிங்கி கேம்ஸ் விளையாட ஆரம்பிச்சே அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 5th படிக்கிறப்போ அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ஆபீஸ் போனோம் தனியா இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக எனக்கு ஒரு தனி போன் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் நான் உங்க போனை கேட்கல என் போன்லயே நிறைய கேம்ஸ் விளையாடி வச்சிருக்கேன் இப்ப நான் நைன்த் படிக்கிறேன் என் போன்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் கேம்ஸ் பிளஸ் இருக்கும் ஆனா நான் விளையாடுறதுனோ ஒரு கேம் மட்டும்தான் அதான் வரேன் ஓஹோ நூறு கேம் மேலே வச்சிருக்கியாமா அவ்வளவு பிடிக்குமா என்ன கேம் நீ ரொம்ப விளையாடுவேன் நான் வந்து ஆக்சுவலி பால் பிளாஸ்ட்னு ஒரு கேம் இருக்கும் அது எனக்கு ரொம்ப நீ என்ன வேணா சொல்லலாம் எனக்கு அத பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது சீரியஸாவே பால் பிளாஸ்ட்னு ஒரு கேம் இருக்கு அதுல வந்து நிறைய பால்ஸ் மேல இருந்து வரும் இங்க இருந்து ஷூட் பண்ணனும் அது ஆமா அது மெரினா பீச்ல அந்த துப்பாக்கி வச்சு சுடுற கேம் அது அதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீ ஃபயர் எப்பயாவது விளையாடுவேன் ஃப்ரீ ஃபயர் அது என்ன என்ன ஃப்ரீ ஃபயர்னா ஃப்ரீ இப்ப PUBG தெரியும்ல ஆமா நான் மறுபடியும் சொல்றேன் எனக்கு இத பத்தி அடிப்படை அறிவே இல்ல நீ சொல்லு ஃப்ரீ ஃபயர்னா என்ன கேம் அதாவது எப்படி சுடுற 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 சுடுறன்னு கத்துறானே இல்ல பைத்தியம் மாதிரி அதானே அதே தான் அது நான் தெரிஞ்சிருக்கேன் انا எங்க போனாலும் பார்க்கல நான் உட்கார்ந்துக்கறானுங்க பசங்களா சுடு சுடு மச்சா சுடு 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 பயமா இருக்கு எவனா சுடுறான் இவன் பண்றான் ரைட் ஓகே அந்த மாதிரி கேம்ல இப்ப போனே இல்லனா என்னால வாழவே முடியாது ஹானஸ்டா சொல்லணும் இந்த வெரி குட் ஹானஸ்டா ஆன்சர் வெரி குட் ஓகே உங்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் சோர்லாம் கிடையாது நான்ல இருந்து போன் மட்டும் தான் ஓகே இப்ப இவங்க சைடு கேப்போம் இப்ப இப்படி இருக்காங்க இவங்க போனே இல்லனா வாழவே முடியாதுங்கறாங்க ஏன் போன் இல்லாம வாழ கூடாதுன்னு நீங்க சொல்லுங்க एक्चुअली அவங்க வந்து விளையாடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கல அத சொல்றேன் பிசிக்கலா விளையாட ஆரம்பிக்கல அது யார் தப்பு அது பேரண்ட்ஸ் சொல்ற தப்பு ஏனா இன்னைக்கு என்ன இருக்கு அவங்க சொன்னாங்க பாத்தீங்களா நான் என்ன தனியா இருந்தத நான் எனக்கு போன் கொடுத்துட்டு போய்டாங்க என்னோட வேலைக்காக அங்க தான் ஆரம்பிச்சு அத நீ நடந்துற அதுக்கு அப்புறம் உன்னோட படிக்கோட படிப்புனா நாம வந்து புக் எடுத்து கண்ணால் பார்த்து படிக்கிற அந்த வார்த்தைகள் நம்ம மனசில் கண் வழியாக மனசில் பதிக்கணும் நீ இதில் பார்க்கும் கொஞ்ச நேரத்தில் கண்ணு வலிக்கும் கண்ணை மூடுவேன் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் தள்ளி விடுவேன் எல்லா வீடியோவும் நீ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கரெக்ட் நீங்கள் குழந்தை ஆகிறப்ப புக் வச்சு படிப்பீங்கல்ல அப்போ கண் அசராதா ஆக்சுவலி நான் எனக்கு இன்னைக்கு நாலு எக்ஸாமுக்கு இதை படிக்கணும் அப்படின்னா அதை படித்து முடிச்சுட்டு தான் உட்காருவேன் ட்ரெஸ் அது ஆக்சுவலாக நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா புக்கில் படிக்கிறதுக்கும் வசதியாக்கம் <laughs> 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 ஏன் சொல்ல முடியல அப்படின்னா அவங்க கொடுக்க நாமளும் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கோம் அப்படி கிடையாது சார் எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா நான் வேலைக்கு முடிச்சுட்டு என் வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது அது சொன்னது தான் வீட்டுக்கு முடிச்சுட்டு வரும்போது அவங்க நம்ம வீட்டில் ஃபோன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்மடைய நம்ம ஏஜுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் அவங்களை ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்கணும்ல அங்கே தான் நடக்கிற விஷயம் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடுறோம் நம்ம சுதந்திரத்துக்காக குழந்தைங்க அமைதியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப தான் அந்த சிக்கல் ஆரம்பிக்குதுங்கிறீங்க ஓகே வேறு இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா டியூஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஆன்லைனில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ நாங்கள் படிக்கிற போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக போயிட்டு ஒன் ஹவர் உட்காந்து மேம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி சொல்லி கொடுப்பாங்க இப்போ என்னென்னா ஆன்லைனில் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க 
அந்த சைடு அவங்க மேம் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இவங்க ஆல்டாப் போட்டு வேறு ஏதாவது பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஓ சான்சஸ் அது கேம்ஸ் பார்த்துன்னு இருப்பாங்க கேம்ஸ் விளையாடுவாங்க டெக்னாலஜி தான் ஏப்பட்ட வச்சுருக்கானுங்கள இப்போ என்னென்னா பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஒர்க்கிங்காக இருக்கிறதுனால எங்களால் கொண்டு போயிட்டு டேரெக்டாக ஸ்கூல்ஸில் டியூஷன்ஸில் விட முடியல ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ஆன்லைனில் நம்ம வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த டைமில் பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க தெரியல நமக்கு தெரிய மாட்டேங்க சரி இங்கே நல்ல கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க யார் நீங்கள் மேம் நான் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ வந்து இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கிறாங்க நான் வந்து கவனிக்கிற மாதிரியே என்னோடய ஃப்ரேமை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு மற்ற வேலையை பண்ண முடியுமா தாராளமாக பண்ணலாம் அப்போ பண்ணுவாங்க அவனு நிச்சயமா அப்போ அந்த சீர் ஒரு ஜீவன் கத்திட்டு இருக்கு அதோட நிலைமை அவங்க வந்து கேம்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோதான் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணாலும் டவுன்லோடே பண்ணாமல் ஆன்லைனில் கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் தேடி அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி விளையாடுறாங்க ஓ டவுன்லோட் பண்ணால் நம்ம கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சிடுவோம் இல்லையா ஸோ ஆன்லைன்லேயே தேடி ஆன்லைன்லேயே கேம்ஸும் விளையாடுறாங்க அப்படியே தம்பி ஆன்லைன்லேயே விளையாடலாம் கேமு ஜஸ்ட் சர்ச் அப் ஆன்லைன் கேம்ஸ்னு போட்டிங்கனால லாட் ஆஃப் கேம் ஜஸ்ட் சர்ச் அப் ஆன்லைன் கேம்ஸ் டைப் பண்ணால் வருது விளையாட போகிறோம் அப்போ அந்த டியூஷன் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்களே அவங்கள அப்பப்பா சிரிச்சுக்கிறது இப்போ என் பையன் வந்து சார் ஒரு ஃபோன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் நெட்டு காலியாகிடுது என் ஒன் நாளைக்கு டூ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி தான் அதை காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மாதிரி ஆயிடுவானே வெரி ஆகிட்டு பயங்கரமாக கத்துறான் என் ஃபோனை கூட நீ அவன் எனக்கு வை இது அனுப்பிவிடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்கிட்ட இருந்து ஹாட் பாஸ் ஆன் பண்ணி அவனுக்கு அனுப்பிவிட இதான் பார்த்துட்டு இருக்கான் அதையும் தாண்டி ஃபோன் சுவிச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அவன் சொல்கிறான் பேட்ரி சார்ஜ் இருக்குது சார்ஜ் அவன் என்ன சொல்கிறான் நான் என்ன சொல்கிறேன் என் ஒய்ஃப் என்ன சொல்கிறாங்க சார்ஜ் போயிடுச்சு நெட்டு காலி ஆகிடுச்சு யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அதை ஆஃப் பண்ணி வச்சா மட்டும் தான் அவனை ஃப்ரீயாக வரணும் ஒழிஞ்சு ஃபோன் ஆனில் இருந்தால் விடுறதில்லை விடுறது கிடையாது விடுறதில்ல ஸோ அவனை சமாளிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு எங்கள் நமக்கு இல்லை ஆமாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக இது தான் இந்த அளவுக்கு நம்ம போக விடுறது தப்பு இல்லை நான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு பையன் வீடியோ பார்த்துட்டே இருந்தால் அந்த வீடியோ பஃர் ஆகிடுச்சு பிள்ளைக்கு என்னென்னு தெரில திடீர்னு தட்டி விட்டான் தோசை சாம்பார் எல்லாத்தையும் ஏற்ற மாதிரி நான் உட்காந்துருந்தேன் நிலமையை பாரு அதே தான் இப்போ எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன் கேட்பான் இட்லி சாப்பிடும் போது டிவி பார்ப்பான் இட்லி சாப்பிட்றானா முட்டை சாப்பிட்றானே தெரியாது அவனுக்கு தெரியாது கரெக்ட் இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோன் ஃபோன் தான் அம்மா அப்பாவே அடுத்து அது கேம் விளையாடுறது செகண்ட்ரி இன்றைக்கி இருக்க நாலேஜு ஃபோனில் பூந்து அப்படி வெளியே வராங்க எப்படி வராங்க சார் இப்படி உள்ள பூந்து அப்படி வெளியே வராங்க சரி ஒரு சாங் டவுன்லோட் பண்ணும் சரி ஒரு ஆனா அது உண்மைதான் அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுது சின்ன பசங்களுக்கு knowledge நமக்கு கிடையாது கரெக்ட் கரெக்ட் வெரி ட்ரூ வெரி ட்ரூ இப்போ நம்ம கத்துக்கறதுனால முடியாது கரெக்ட் முடியும் நமக்கு அது டைம் இல்ல ஏனா வாழ்க்கை தெருவுல போனாலே அடி அடி நடக்குது இதுங்க கத்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்குது நாம பசங்க சொல்லுது இல்ல என்கிட்ட கொடுத்தா மட்டும் தான் தெரியும் அது மாதிரி எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் வெரி குட் என்னோட வயசுல 20 வயசுக்கு மேல தான் சார் செல்லே கண்ணிலே பாத்தி நானு அது சொல்லுங்க அது வரைக்கும் செல்லே பார்க்கலாம் சார் நானு மத்தபடி இப்ப நம்ம பஸ்ல ட்ரெயின்ல யாரா செல்போன் யூஸ் பண்ணா எட்டி பாப்போம் ஓ தான் செல்போன் ஆன் டிவி இருக்கும் வீட்ல இருக்கும் ஆனா மூணு தெரு தள்ளி வச்சிருப்பாங்க அது பெரிய வீட்ல அந்த டிவியை பார்க்கறதாக நாங்க வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை போவோம் சார் படத்துக்கு படம் பார்க்கறதுக்கு போவோம் ஒளி ஒளி பார்க்கறதுக்காக போவோம் அதுக்கு அவனுங்க வேலை எல்லாம் செய்ய சொல்லுவாங்க அந்த வீட்டில் அதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டு வேற பார்ப்போம் அவங்க கதவை திறந்து விட மாட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு யோசனை பண்ணி திறந்து கதவை செல்ல இப்போ சொன்ன மாதிரி செல்லுக்குள்ளே பூந்து வெளியே போகிற மாதிரி இப்போ போகிறான் சொல்லி சொன்னார் இப்போ இப்போ நல்லா பண்ணுறாங்க இப்போ சின்ன சின்ன இப்போ குழந்தைகள்லாம் கூட சாப்பிடும் போதும் அதை வேடிக்கை பார்க்குது படிக்கும்போது கூட அதை பார்த்துக்கிட்டே படிக்குது இன்கமிங் அப்பையும் இருக்குது அவுட் கோயிங் அப்பையும் இருக்குது செல்ஃபோன் பேரண்ட்ஸ் பொதுவாக சொல்லுப்பா என்ன சார் பட் இதே டைமில் பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே ஆல்சோ அவங்க ஒர்க் லேப்டாப்ஸ் அண்ட் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அவங்களும் வச்சிருக்காங்க அதான் எங்ககிட்டே இருக்கக்கூடாது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியும் நீங்க வந்து இப்பதான் க்ரோயிங் சில்ட்ரன் உங்களுக்கு என்னன்றது அந்த நாலேஜ் இருக்காது உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நாங்க நிறைய லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் நீங்க இப்பதான் லேர்னிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க உங்ககிட்ட தான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ உங்ககிட்ட இருந்து தான் எப்படி சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணணும் பட் எங்களுக்கு அந்த லிமிடேஷன் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த லிமிடேஷன் தெரியாது அதுதான் ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ்
ஐடியாஸ் என்னோட ஸ்டோரிஸ் ஷேர் பண்ண முடியுது அதே டைமில் நான் மற்றவங்ககிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் கேஜெட்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதனால யூ ஜஸ்ட் லைக் கான் டிசைட் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியுது ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியுது ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸே தெரியும் <laughs> அது காரணமாக நான் சும்மா இது என்னுடைய கருத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற லேடியாக இருந்தால் உமனாக இருந்தால் நீங்கள் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கும் பார்க்கணும் வீட்டுக்கு வந்து வீட்டு வேலையும் பார்க்கணும் நம்ம ஊரில் கலெக்டராக இருந்தாலும் பெண்கள் அவங்க வேலையை செஞ்சே தான் ஆகணும் அது தலையை எழுத்து மாறவே மாறாது ஓகேவா வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டால் நீ மனைவியார் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு கணவனுக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்கும் பாவம் அவர் அவர் அந்த மாதிரி கணவனாக இருப்பாராக இருக்கும் எல்லா கணவனும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க அது ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் வரைங்கே பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஒர்க்குனால இதுக்கு மேலே அது தேவைப்படலை இவங்களுக்கு ஒர்க்கே இல்லை அவங்களுக்கு அது தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கு அதுதான் சொல்றேன் அப்ப எப்படி நீங்க அவங்கள கைட் பண்ண போறீங்க இந்த ஏஜ்ல அவங்களுக்கு வந்து படிக்கலாம் விளையாடலாம் வேற ஏதாவது சம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் வெளிய போலாம் சும்மா அப்படியே ஒரு இடத்துலயே மூடியா உட்கார இப்ப என் டாட்டர் டீ பாப்பா விளையாடுறா பாப்பானா எனக்கு விளையாட ஆள் வேணும் நீங்க வாங்க விளையாட அம்மானா அம்மா நீ வாமா விளையாட அப்பானா அப்பா நீ வா விளையாட இல்ல फ्रेंड्सோட விளையாட இப்படி தான் சொல்றாங்க இப்ப என்ன பண்ணலாம் நாம அந்த ரீசனுக்கு தான் நாங்க நிறைய கிளாसेस எடுத்துறது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் கிளாसेस சேர்ந்தானே ஆக்டிவிட்டி நம்மளால அத ஸ்பேஸ் கொடுக்க முடியல அதனால தான் கிளாसेस சேர்த்துறோம் சோ பட் கிளாसेस கிளாसेस அந்த மாதிரி சேர்த்துட்டேனா சோ ఫిజికల్ ఆక్టివిటీస్ ఉం ఇరుకు కొంచెం ఆ గ్యాడ్జెట్స్ பார்க்கற టైం కమ్మీ ఆగు కమ్మీ ఆగు ఆ సోలుపా సర్ బట్ పేరెంట్స్ కూడా స్పెండ్ பண்ற టైం నా వాల్యూబుల్ టైం నింగే ఒక క్లాస్ కిట పోయిట్ అంగ స్పెండ్ பண்றதுకు సీ எல்லா விஷயமே வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியாது சர்ட்டன் விஷயம் வந்து நம்ம அந்த அந்த எக்ஸ்போர்ட்டிங்கா போய் கத்துக்க முடியாது ஆக்டிவிட்டி ஷட்டில் கார்க் வேணாங்கறான் வேணாங்கறான் பார்க்கல அவங்களோட ஓடி பிடிச்சு விளையாடுறா அது எனக்கு பிடிக்குங்கற அந்த தம்பி அந்த ஸ்பேஸும் குடுக்குறோம் ஆனா அது வந்து நாட் ஆல் டேஸ் அதுக்கும் எங்க குடுக்குறீங்க பார்க் கூட்டி போய் விளையாடாதங்கறீங்க இப்படி ஒரு பேரண்ட்ஸ் நான் உலகத்திலே பார்த்தது இல்ல நம்ம ஊர் பேரண்ட்ஸ் மாதிரி சார் பார்க் கூட்டிட்டு போயிருது எங்கயும் போகாதரா அப்ப எதுக்கு வீட்லயே சேர்ல உட்கார வேண்டியதா நான் சைக்கிள் வாங்கி வச்சிருக்கோம் கொடுக்க மாட்டோம் கொடுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா ஏன்னா கழுட்டு போயிரு டயர்லாம் கீழ விழுந்துருவான் கீழ விழுந்துருவான் அதனால சரி சரி சோ பட் அவங்க பார்க்காமலே லைக் தே சே நட் நான் எங்கயாவது போய் விழுந்துருவேன் எட்ரா ஓ யார் அம்மாவா அவங்க அம்மா ஓ என்ன 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 மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க நான் வந்து சைக்கிள் போனா நீ எங்கயாவது போய் டிச்ல விட்டுருவே விழுந்து வந்து சைக்கிள் அப்படியே வாங்கி அப்படியே வாங்கிட்டாங்க சரி சோ அப்புறம் வெளிய போனா எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்மே கிடையாது ஏன் ஏனா எல்லாரும் சோஷியல் மீடியா அடிக்ட் ஆயிட்டாங்க எல்லாரும் சோஷியல் மீடியா அடிக்ட் ஆயிட்டாங்க சோ தேர்ஸ் நோபடி अराउंड சோ அதனால பேரண்ட்ஸ் கூப்பிடும் போது both of them are working சோ அதனால என்னால அவங்க கூட ஸ்பென்ட் பண்ண முடியல சோ only சோஷியல் மீடியா இஸ் the only option வேற வழியே இல்லாம நாங்க தள்ள போடுறோம்ங்கறீங்க வேற ஆப்ஷனே இல்லாம ஃப்ரீ டைம் நான் எப்படி ஸ்பென்ட் பண்றது சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது பதில் at least I'll do something productive on gadgets. Uh, productive on our account, so let's be productive on our account. See, now there's a difference. Even on the first book, we released it online. Now, let's go to the fourth book. Uh, That's why we released it at a college. Now, what do you think about it online? Now, if you release it online, then we can see how we can see it in the future. If you want to see it in the future, then we can see it in the future. That's why we can see it in the future. If you want to see it in the future, then we can see it in the future. So, the college students all have to clap for their feelings. They know how to see it in the future. Now, we can see it in the online show. Okay, you can see it in the cycle and physical. ஏன் ஓட்ட ஓட மாட்டேங்கிறீங்க சார் அது வந்து பயம் அந்த பயம் வந்து கீழே விழுந்துடா நம்ம ஆபீஸ் போறோம் என்ன யார் அப்புறம் வந்து பாப்பா அந்த சின்ன சின்ன பயங்கள் தான் வந்து கீழே விழுறது எந்த பெட்ரோலுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது கீழே விழுந்துட்டானா அவனை யார் லீவ் போட்டு ரெண்டு நாள் பாத்துக்கிறது மூணு நாள் பாத்துக்கிறது ஆபீஸ்ல லீவ் தர மாட்டாங்களே ஏற்கனவே கடிச்சு குதறறாங்களே இதுல இவன் வேற படுத்து கிடந்தானா என்ன பண்றதுங்கறது தான் நமக்கு பெரிய பிரச்சனையே கரெக்ட்டா கரெக்ட் கரெக்ட் டன் they don't trust us sir so adnala da pottu oriya poda potta maru number de illa unma da oru ponnu kadai ku poittu vaanu parents ni kamichinga na andha ponnu poittu varadhukku 5 nimisham late aachu na yaaradha accept panikireengala nyayama solunga valakkamaana nerathoda adhigamaana ottukireengala kudunga saarta ottukireengala na ottukiradhu sir yen ottukiradhu illa bayam da enna che edha che a edhavadhu edha prachane kondu vandruma illa edhavadhu asama edha edha aayiruma yelba late aayirukla
இதுக்கு அடாப்ட் பண்ண முடியல நம்மளால ஆமா ஆமா அதான் சார் வேற ஒண்ணு இல்ல சார் இப்ப சொன்னாங்கல்ல கடைக்கு போயிட்டு வந்தா பயமா இருக்குன்னு இப்ப கடைக்கு போயிட்டு ஒரு இடத்துல 5 நிமிஷம் லேட் ஆகுது அப்படினா எங்க அப்பாக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி கூட்டமா இருக்குடி அப்ப அந்த இடத்துலயே கேட்ஜெட்ஸ் யூஸ் ஆகுது இல்ல என்னென்ன ஆப்லாம் வச்சிருக்கீங்க எவ்வளவு ஆப்ஸ் இருக்கு உங்க ஃபோன்ல என்னோடதுல வந்துட்டு கேம்ஸ் வந்துட்டு அதிகமா கிடையாது ஃபுல்லாவே ஆப் தான் அதிகமா இருக்கு என்ன எடிட்டிங் ஆப் மியூசிக் கட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் எப்படி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஆப் இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது டெய்லி ஒன்றும் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணாலே இருபத்தி நாலு முடிஞ்சு போயிருமே இல்லை அதுக்கு நான் லிமிட்டட் வச்சிருப்பேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு நேரமும் வந்துட்டு இதாயிடக்கூடாது அப்படின்றது கண்டி தனியாக அதுக்குன்னு அதுக்குன்னு ஒரு ஆப் ஏற்றி அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட்டட் இந்த ஆப்பில் வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் ஒரு நூற்றம்பது ஆப் இருக்கு இந்த நூற்றம்பது ஆப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஆப்பா ஒரு லிமிட்டட் ஆப் ஒன்று வச்சிருப்பேன் அது டைமிங் போடும் இப்போ ஒரு ஆப்குள்ளே போயிட்டனா இப்போ இப்போ கரெக்டாக ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இந்த ஆப்பில் அவ்வளோதான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதுவே டோட்டலாக க்ளோஸ் ஆகும் அப்புறம் நீ வேறு ஆப் போயிடுவேன் திரும்ப மறாவது நாள் தான் அது ஓப்பன் ஆகும் ஓ அப்படியா ஆப்பை கண்டுபிடிச்சவனும் மனுஷன் இந்த ஆப்பை நீ பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு ஆப்பை கண்டுபிடிச்சவனும் மனுஷன் அதை பயன்படுத்துறனும் மனுஷன் வாட் அ வேர்ல்டு வெரி நைஸ் ரைட் வேறு யார் யார் ஆப் வச்சிருக்கிறது எவ்வளோ யூடியூப்லாம் வீடியோ எடிட்டர் வச்சிருக்கேன் யூடியூப் ஸ்டூடியோவில் வீடியோ அந்த வீ அந்த யூடியூப் சேனலுக்காக அந்த யூடியூப் சேனலில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கறதுக்காக ஒரு ஆப் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப கியூட்டாக சரி நீ எவ்வளோ ஆப் வச்சுருக்க என் நேரமும் ஃபோனை யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மைக்குக்கு எது முன்பகுதி பின்பகுதினே தெரியாமல் போயிடும் ஆக்சுவலாக ஃபோன் எடுத்து எண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதெல்லாம் அதுதான் இந்த இந்த ஃபோன் பேசுகிற மாதிரி அயன் பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் உண்மையாக நடந்த விஷயம் காமெடிக்காக பண்ண விஷயம் இல்லை படத்தில் சொல்லுங்கள் ஒரு ஐம்பது ஆப் வச்சுருக்கேன் ஐம்பது ஆப் இது நீங்களாக தேடி டவுன்லோட் பண்ணுறதா இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்கன்றதுக்காக பண்ணுறதா இல்லை அவன் யூஸ் பண்ணுறான் அப்போ நம்மகிட்டே இது இருக்கணும் அந்த ஒரு இது அப்படி தான் இல்லை இவ்வளோ ஆப் வச்சு என்ன ப்ரொடக்டிவாக என்ன நடக்குது நம்ம ஃபோன் மூலிமா ஸ்டேட்டஸ் தான் போட முடியும் கடைசியாக வந்து அது எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணி கடைசியாக வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்டஸ் மச்சா செமடான ஒருத்தர் போடுவான் அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக ஒரு ஐநூறு பேர் பார்ப்பாங்க வியூவர்ஸ் ஐநூறு பேர் பார்க்க என்னப்பா யூடியூப் சேனல் மாதிரி சொல்கிற நீ ஏன் என்ன ஐநூறு வியூஸ் இருக்குங்கிறிய இன்னைக்கு இங்கே வந்து கூட ஒரு அஞ்சு பத்து பேர் நம்ம நம்பர் வாங்கியாச்சு அப்படியே காண்டாக்ட் ஓ இப்போ நீ டிபேட் ஷோக்கு வரல நம்பர் வாங்க தான் வந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தானே என்னப்பா போயிட்டு போகுது ஆ அந்த மீட்டு கொடுப்பா ஒரு அலு அறுபது டு எழுபது ஆப்ஸ் வச்சுருக்கேன் சார் அதாவது மியூசிக்கு மட்டுமே ஒரு பத்து ஆப் தனியாக வச்சுருக்கேன் சார் விங்கி மியூசிக் ஸ்பாட்டிஃபை அப்புறம் அமேசான் மியூசிக் அந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருக்கேன் சார் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்புறம் வந்து இந்த டிஸ்கார்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு சொன்னாங்கன்னு நிறைய ரெக்கமெண்டேஷனுக்காக நிறைய பண்ணுறது பண்ணுறது எல்லாம் சேர்த்து ஏன் இதெல்லாம் அனாவசியமாக இருக்குது டெலிட் பண்ணி என் தோணில் அது ஏதோ ஒரு இடத்துல யூஸ் ஆகுமோன்ற ஒரு அந்த ஆப் யூஸ் ஆகும் ஆமாம் சார் ஆனால் நம்ம ஃபேமிலிக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும் நமக்கு அந்த அப்படி இல்லை சார் லைக் அந்த ஆப்லாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல யூஸ் ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்குமே திடீர்னு தேவைப்படுது <laughs> 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 நான் சின்ன வயசில் என்ன பண்ணுவேன் என் அம்மா ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்க என் அப்பா ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்கன்னா நான் வீட்டில் தனியாக தான் இருப்பேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் அரிசியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இதில் போட்டு அரிசி தண்ணி சும்மா ஊற்றி விளையாடுவேன் சார் ஆனால் என் அம்மா கிட்ட வந்து எனக்கு குக்கிங் சொல்லித்தா எனக்கு வந்து குக்கிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா என் அம்மா உள்ளே விடமாட்டா கிச்சனுக்குள்ளே ஏன் அப்படின்னா என்கிட்ட சொல்லுவாங்க நீ கிச்சனுக்கு வந்தால் ஏதாவது கொட்டிடுவேன் அப்புறம் நான் தான் அதை உட்காந்து க்ளீன் பண்ணணும் ப்ளஸ் அவங்க சொல்கிறதுலே ஒரு ரீசன் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த ரொம்ப டஸ்ட் இருக்கிற இடம் ரொம்ப அழுக்காக இருந்ததுலாம் எனக்கு வந்து செட் ஆகாது எனக்கு சின்ன வயசில் நிறைய அலர்ஜிஸ்லாம் வந்திருக்கு அதனால அவங்க வந்து வீட்டை எப்போதுமே கிளீனிங் தசாக தான் வச்சுப்பாங்க என் அம்மாவும் சரி என் அப்பாவும் சரி ஆனால் நான் அப்படி கிடையாது நான் அப்படியே எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் உலகமே அழிஞ்சாலும் என் ஃபோன்லேருந்து தலை நிமிர மாட்டான் யார் வீட்டில் இருக்காங்க என் பையன் என்ன படிக்கிறார் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ படிக்கிறார் உலகமே அழிஞ்சாலும் தலை நிமிராது ஃபோன் அவன் எந்திரிச்சு தூங்குற வரைக்கும் அந்த ஃபோனை நோண்டிகிட்டே தான் இருப்பான்
எனக்குலாம் பைக்கோ ஏய் வாடா வெளியில் அப்படின்னா இருமா வர அப்போ தான் ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டா அப்போ தான் அவன் வெளியில் வரவே அவனுக்கு சிந்தனை தோணும் ஏன்னா ஆயில் என்ன நீங்கள் கை தட்டுறீங்க சிரிக்கிறீங்கப்பா ஏன்னா என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் ஒரு வீடியோக்குள்ளே மூழ்கிட்டா ஏதோ ஒரு விஷயம் போயிட்டோம்னா அப்படியே டைம் ஓடிடுது இல்லை நீங்களே இன்ஸ்டா ரீல் ரீலாக ஷார்ட்ஸா இன்ஸ்டால் என்னது ரீல்ஸு அதை பார்க்க ஆரம்பித்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பார்க்கலாம்னு நினைப்பீங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் சாதாரணமாக போயிட்டுதா மினிமம் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவருங்கிறது ரொம்ப அதிகம் தான் பரவாயில்ல ரொம்ப குறைஞ்சபட்சம் ஒரு காம்பனரம் போயிடுமா கரெக்டாக நீங்கள் எத்தனை தடவை எடுத்து பார்ப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு இன்ஸ்டா ரீல்ஸை ஒரு நாளைக்கு இருபது தடவை ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா கால் மணி நேரம்னா எவ்வளோ டைம் வேஸ்ட்டாக போச்சு அதனால தான் அவங்க சொல்கிறாங்க உள்ளே போனால் அவனுக்கு ஆள் அட்ரெஸே தெரியுறது இல்லைன்னு ஒரு தடவை ஒரு தடவை அவன் பாத்ரூம் போயிருக்கான் மேடம்னா வீட்டை போட்டு கிளம்பியிருக்காங்க வீட்டில் ஆள் இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த எனக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் உள்ளாயிடுறீங்க <laughs> 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 ஆனால் எப்போ இதுக்குள்ளே போக ஆரம்பித்தானோ அப்புறம் தான் படிப்பு அப்படியே கம்மியாகிடுச்சு யார் ஒத்துக்கிறார் இந்த கொரோனா டைமில் தான் ஃபோனே ஆரம்பிச்சது எங்களுக்கு மெயினாக அது கொரோனா டைமில் ஃபோன் இருந்தே ஆகணுன்ற மேண்டேட்ரி ஸோ டூ இயர்ஸ் ஆன் ஆன்லைன் தான் ஆன்லைன்லேயே எல்லாம் போச்சு அப்புறம் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சுது அந்த ஃபோன் இருக்கும்போது கூட நல்லா படிச்சுருந்தான் நல்லா படிச்சுருந்தானா என்ன நைன்த்தி அந்த மாதிரி போயிட்டுருந்து இப்போ ட்ராஸ்டிக்காக எயிட்டிஸ் அப்படி கொஞ்சம் செவன்டிஸ் அப்படி வர ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு அது வந்து எனக்கு என்ன எனக்கு டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல டைஜஸ்ட் பண்ண முடியலன்றதை விட அவ்வளோ டேலண்ட்டு எல்லாமே இருக்குது ஒரு தடவை தான் அவன் பாப்பா எல்லாமே பண்ணுவான் எல்லாமே பண்ணுவான் நான் இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஏன் ஃபோன்லேயே உட்காடுறேன் நானுமே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் அவ்வளோ தான் நான் கொடுப்பேன் நான் என் ஃபோன் தான் கொடுப்பேன் இல்லைன்னா சொல்ல கொடுப்பேன் அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் தாண்டி மம்மி இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் ப்ளீஸ் அப்படியே வாண்டடாக வாங்கிட்டோன்னா அந்த அப்புறம் ஸ்டடீஸ் பக்கம் போக மாட்டேன் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டேன் பட் படிக்கணும்னு உட்காந்த ஃபோன் இருந்தால் கூட கேட்டு கொடுத்துட்டு நீ போய் படிப்பா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்னா கூட ஓகே அவனு சொன்ன டைமுக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம வாங்கிட்டோன்னா ஸ்டடீஸில் போய் உட்காந்து படிச்சுட்டு அந்த மார்க்ஸ் வாங்கிடுறான் இல்லைன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு தெரிய ட்ராஸ்டிக்காக டவுன் லைட்டாக ஆவ ஆகவே நான் வந்து அவனுக்குன்னு ஒரு ஃபோன் கொடுத்து வச்சுருந்தேன் ஃபோனை வாங்கி உடச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் ஃபோன் வேண்டாம் உடச்சிட்டீங்க என் பையன் யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கான் ஸோ ஸ்கூல்லேருந்து இங்கே இருக்கானா இந்த பையன் தானே அதான் பார்த்தேன் ஒரே ஆதார் கார்டு மாதிரி இருக்கேன் ஸ்கூல்லேருந்து வீட்டுக்கு வரும்போதே இன்றைக்கி நம்ம வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அதில் தான் தாட் ப்ராசஸ் இருக்கே தவிர இன்றைக்கி என்ன ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அந்த திங்கிங்கே வராது அது கரெக்ட் ஃபுல் ஆனால் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணம் யார் நம்ம தான் நம்ம தான் இல்லை நீங்கள் தான் சார் இப்போ நம்ம வந்து பிட் அடிப்போங்க சார் ஸ்கூலில் எத்தனாவது வளைக்கு எத் நம்ம வந்து பிட் அடிக்கிறது எப்போ தெரியும் நம்மனா அவர் நான்லாம் வந்து டென்த் வரைக்கும் பிட் அடிச்சதில்ல சார் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது ப்ளஸ் டூவில் அடிச்சிருக்கிறேன் ஸோ இப்போ என் பையன் ஒன்றாவது தான் படிக்கிறான் அவன் சொல்கிறான் நான் பிட் அடிக்கிறேன்னு யார் இப்போ எக்ஸாமில் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தேன் இங்கேடா என்னடா எப்படி எழுதுனேன் இந்த வாட்டி படிக்க விடாடா நீதி அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் கவின் பார்த்து பிட் அடிச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு பக்கத்து அவன் கூட கிளாஸ்மெண்ட் பையன் கிட்ட அவன் நேர்மையாக பதில் சொல்லியிருக்கான் சார் அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணியிருப்போம் அது எங்கே இருந்து நல்லா படித்து நல்லா எழுதிட்டோம் பாட்டுருப்போம் இல்லை சார் அது எங்கே இருந்து கற்றுக்கிட்டானா அவன் யூடியூப் இது ஃபோன் பார்க்குறதால தான் அது தெரிஞ்சிருக்கான் அவன் பிட் அடிக்கிறது இல்லைனா தெரியாது பசங்களுக்கு சார் அஞ்சு நாலு அதான் நான் அடிக்கல நீங்கள் அடிக்கல சார் ஒரு வயசில் எப்படி சார் தெரியும் அஞ்சு வயசில் எப்படி சார் தெரியும் நீங்கள் நீங்கள் அஞ்சு வயசில் அடிச்சிருக்கீங்களா நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது நாம தான் அதுக்கு பேர் வச்சோம் 
ஒருத்தரை பார்த்து தான் இன்னொரு வாழ்க்கை முறையை இன்னொருத்தனுக்கு தோணும் சார் இப்ப வந்து இதுல பாசிட்டிவ் பிளஸ் நீங்க சொன்னீங்களா இப்ப டீச்சர் எடுத்து அவன் நோட்ல எழுதுறான்ல அதுவே பிட்டு தான் அவன் அவன் வந்து நீங்க இதெல்லாம் கத்து தரக்கூடாது நீங்க வாடா தம்பி உட்காடுறா நான் தான் அப்பா இப்படிதான் பிட் அடிக்கணும்னா கத்து தர முடியும் உண்மையிலேயே உங்களுடைய படிப்பு நீங்க படிக்கிறது வந்து கம்மியா இருக்கு ஆப்டர் ஃபோன் இல்லண்ணா ஏன்னா நாங்கள் வந்துட்டு நூலகங்களே போய் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாத புத்தகங்கள் கூட எங்களுக்கு ஃபோனில் வந்துட்டு இணையதளத்தில் எடுக்க முடியுது மின் நூலகங்கள் மின் நூலகம் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு அதில் வந்துட்டு எங்களுக்கு தேவையான நூல்கள் எல்லாமே எடுத்துக்க முடியுது தமிழ் இணைய கல்வி கழகம் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட்டில் தமிழ் சார்ந்த எல்லாமே உள்ள இருக்கு சங்க இலக்கியத்திலிருந்து எந்த காலத்தில் எந்த இலக்கியங்கள் வந்துச்சு அந்த இலக்கியங்களோட பாட்டு எல்லாத்தையுமே நாங்கள் அதில் தான் படிக்கிறோம் இப்போ வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பைஜூஸ்ன்ற ஒரு ஆப் இருக்கு அந்த ஆப்பில் உள்ள போயிட்டோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து புத்தகங்களும் அதை சார்ந்த பாடங்கள் எப்படி படிக்கணுன்றத ஆசிரியர்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதை தான் நாங்கள் பார்த்து இப்போ வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஈஸியாக கிடைக்குதுங்கிறாங்க இன்னொன்று யோசிச்சா ஒரு ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா கொடுத்து வாங்குற புக்கை அவரோட இன்ஃபர்மேஷனை இவன் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி எடுத்துடுறான் ஓகே இப்போ நீங்கள் படித்த முடிச்சிட்டீங்க இன்னைக்கு படிக்கிற ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க எத்தனை பேர் இதில் நம்ம கேங்கில் ஓகே அவங்கள்ட்ட மைக் கொடுங்க ஃபோன் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் படிப்பு குறைஞ்சிருக்கா தம்பி ஃபோன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சொல்ல முடியாது பட் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் பிகாஸ் லைக் நாங்கள் எதுவுமே படி சிக்ஸ் செவன்த் அப்போது நான் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் படிக்கவும் முடியல ஸோ அப்படி டக்குன்னு எயித்துக்குள்ளே வரும்போது எனக்கு என்ன கம்மியாயிருக்கா <laughs> போறேன் <laughs> 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 அந்த மேம் கிட்ட கேட்பா அவங்க எனக்கு சால்வ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லை இப்போ நான் வந்து நான் நைட் ஸ்டடி நிறையா பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து காத்தால் படிக்கிறது வந்து எனக்கு செட் ஆகாது நைட் ஒரு நான் ஒரு டூ ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் கூட உட்காந்து படிப்பேன் அந்த டைம்லலாம் நான் மேம் கிட்ட மேம் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது அப்போ நான் யூடியூப்பில் போய் இந்த லெசனோட இந்த லெசன் இந்த சம் அப்படின்னு போட்டேன்னா எனக்கு வந்து கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் எனக்கு இந்த சோஷியலுக்கு சயின்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து இப்போ நான் நைன்த் படிக்கிறேன் எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் மெயினாக இதெல்லாமே வந்து சில டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அப்போ வந்து மொத்த புக் இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்க்கு ஒரு நாள் முன்னாடி படித்து நல்ல மார்க் வாங்குகிற பொண்ணு தான் நான் அப்போ வந்து நான் மொத்த புக்கையும் என்னால் ஒரே நாளில் உட்காந்து படிக்க முடியாது அப்போ நான் கூகுளில் போயிட்டு இப்போது இந்த லெசனோட நோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா ஷார்ட்டாக வரும் அதை படிப்பேன் அதை புரிஞ்சுப்பேன் அண்ட் நான் புரிஞ்சுனதை வந்து நான் எழுதி பார்ப்பேன் நான் வந்து ஸ்பீடாக எழுதுவேன் அதனால் எழுதி பார்ப்பேன் நான் எக்ஸாமில் வந்து நல்ல மார்க்ஸ் எடுப்பேன் எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் புரியணுன்னா விஷுவலாக பார்த்தா தான் எனக்கு புரியணும் சும்மா நோட்டில் பார்த்து படித்தேன்னு எனக்கு வராது சொல்லுங்க அதனால் இப்போ ஒரு விஷயத் இப்போ ஒரு விஷயத்த அது கற்றுக்கணுன்னா நான் ஒன்று யூடியூப்பில் போய் அது அதே அதோட டைப் பண்ணால் அது வீடியோஸ் நிறையா வரும் அதை பார்த்து நம்ம உங்களுக்கு விஷுவலாக அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவை இங்கே வாங்க எல்லாமே விஷுவலாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் புரியுது ஈஸியாக இருக்குது கரெக்டா ஓகே உங்களுக்கு நிறையா டேலண்ட்லாம் இருக்காமே என்னென்ன டேலண்ட் இருக்குது மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணுவீங்களாமே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எதில் கிரேட் அப்படிங்கிறத உங்கள் டீச்சரை கூப்பிட்டு கேட்டுருவோமா உங்கள் மேம் கூப்பிட்டு கேட்டுருலாமா நானே சொல்கிறேன் ஆ நீங்கள் வந்து பாட்டு பாடிட்டு மேக்ஸ்லாம் சம்லாம் பண்ணுவீங்களாமே அப்படியா ஆ எங்கே என்னெல்லாம் மேக்ஸ் பண்ணுன்னு சொன்னால் தான் பாட்டாக பாடுவேன் நான் முடியாது முடியாதுன்னு பார்த்துடலாமா தான் கௌரிசங்கர் மேம் வாங்க உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டு பிரைட்டான ஸ்டூடெண்ட்டு என்ன என்ன மல்டி டாஸ்கிங் தம்பி என்ன பண்ணுவாப்பில் சாங்ஸ் பாடிட்டே சம்ஸ் பண்ணுவீங்க சார் சாங்ஸ் பாடிட்டே சம்ஸ் போடுவானா ஏன்னா தனித்தனியாக பண்ண மாட்டேன் நீ அது ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் இல்லையா
எழுது இப்ப நான் வரேன் நான் நம்ப மாட்டேன் யாரையும் செவன் சிங்க இறங்க நான் காட்டுக்கு விருந்து பரவாயில்ல அடிச்சுடு ரெடி ஆரம்பி சிங்க இறங்க நான் காட்டுக்கு விருந்து வேட்டைக்கு செதர் பயந்து பெரும் புலிக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி எழுதி கூடல் ஒருவர் சமூகம் உறுதி இதுவரை நல்ல வயிருந்தா இந்த கதையில ராக்க சமூகம் மாமா <laughs> அது மேடம் கேட்டால் வரும் போல அந்த லவுடரா சொல்லணும் நீங்கள் எகைன் செவன் அப்படிலாம் சொல்கிறீங்கன்னா அப்படியே படிச்சுட்டேன் தப்பாக எடுத்துக்காதண்ணே ஓகே அந்த ஆன்சர் எழுதிடு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மேம் வெரி குட் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் போங்க தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ மேம் இப்போ அடுத்ததான் நான் ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் எங்கே இன்வைட் பண்ண போகிறேன் என்னுடைய நீண்டகால நண்பர் சார் ஒரு ரயில் பயணத்தில் அறிமுகம் ஆனார் அதுக்கப்புறம் அப்பப்போ டச்லேயே இருப்போம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவரை இங்கே அழைக்கிறதுல பிஓபியோட டேரக்டர் டெக்னிக்கல் மரியாதைக்குரிய அருள் சுப்பிரமணியம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் ப்ளீஸ் சார் சார் வெல்கம் நல்லா இருக்கேன் சார் ப்ளீஸ் பிரெயினோ பிரெயினோட டேரக்டர் டெக்னிக்கல் இப்போ வந்து மல்டி டாஸ்கிங்லாம் பசங்க பண்ணாங்க பாடிட்டு மேக்ஸ் இது பண்ணுறானுங்க என்ன நிறைய வேலைகள் பண்ணுறாங்க எப்படி சார் அந்த ஐடியா வந்துச்சு எதனால் மல்டி டாஸ்கிங் தேவை இன்றைக்கி இருக்கிற கிட்ஸ்க்கு முதல்ல பிரைனோ பிரைன் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா ரொம்ப அருமையாக அந்த ரெண்டு டிஸ்கஷனும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படியா நீங்கள் அதை கொண்டு சென்ற முறையும் பார்த்தேன் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது தேங்க்யூ இன்றைக்கி கேட்ஜெட் ஐ திங்க் ரொம்ப ஒரு அதாவது குழந்தைகள் மேலே ஒரு படையெடுப்பு ஏன்னா நீங்கள் பேசுறது கேட்டுட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய சிந்தனைகள் வந்து ஒரு பக்கம் இது சமூகத்து மேலே தப்பா அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அவங்க குழந்தைங்கள் மேலே ஒரு படையெடுப்பே உருவாக்கிடுறாங்க அந்த என்னுடைய டாட்டர் கூடயும் சன் கூடயும் இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்க பட் அந்த ஸ்னாப் சாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீக்குன்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒரு கேக் ஆர்டர் பண்ணால் அந்த நம்மலாம் கேக்கை சாப்பிடுவோம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு அதை ஃபோட்டோ எடுக்கணும் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க ஆமாம் இப்போ அந்த அதை ஆர்டர் பண்ணுறதே வந்து சாப்பிட்றதுக்காக ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கான்னு எனக்கு தெரியல கரெக்ட் ஸோ அது என்னென்னா இப்போ அந்த அந்த ஸ்னாப் சாட் வந்து கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வருது இன்றைக்கி கொண்டு போட்டியா நாளைக்கு கொண்டு போட்டியா அப்போ நீ பதினேழு போட்டிருக்க எது வரைக்கும் அப்படின்னு அவன் ஃப்ரெண்டு இருபத்தாறு போட்டிருக்கான் அப்போ நான் இன்றைக்கி என்ன ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்னு அந்த குழந்தைகள் வந்து திங்க் பண்ணும்போது நான் ஒரு முறை மெட்ரோவில் கூப்பிட்டு போனேன் குழந்தைங்கள அந்த மெட்ரோ வரும்போது ஒரு ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க போகும்போது ஒரு ஃபோட்டோ என்னோட சேர்த்து ஒரு மூணு ஸ்ட்ரீக் ஆச்சு அப்படின்னாங்க அப்போ அன்றைக்கி நான் சொன்னேன் இனிமேல் இந்த கவுண்ட் நீங்கள் பார்க்கவே பார்க்காது கரெக்ட் நீ போடணும் உனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப அது சிறப்பாக இருக்குது அதை அட்மேர் பண்ணனா நீ அது ஸ்னாப் சாட்டில் போடு தப்பில்லை ஆனால் அவன் முப்பத்தாறுன்னு கவுண்ட் பண்ணிட்டான் நீ ஐம்பது ரீச் பண்ணுன்றதுக்காக நீ போடணா நீ அந்த ரசி வாழ்க்கையை நீ ஃபோன் அதுக்காக தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னையிலேருந்து நீ இந்த கவுண்டில் போடக்கூடாது நீ போடாதனால என்கிட்ட சொல்லணும் இன்றைக்கி நான் எதுவுமே போடலப்பான்னு நீ சொல்லணும் அப்படின்னா கரெக்ட் ஸோ அப்படின்னும்போது இது ஒரு அப்பாவா ஒரு அம்மாவா நான் ஏதோ ஒரு வகையில் அதை வந்து ஒரு என் வீட்டுக்குன்னு ஒரு ஒரு ரூல்ஸை உருவாக்கி அந்த குழந்தைய கான்ஸ்டண்ட்டாக எஜுகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பண்ண வேண்டியிருக்கு பண்ண ஆ அதுதான் நம்மளோட அது நம்மளுடைய கட்டாயமாக இருக்குது இப்போ ஆமாம் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா அந்த இந்த ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட அவங்க பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக நினச்சிட்றாங்க இப்படி அந்த குழந்தைகளுடைய இது ஒரு படையெடுப்பு அதானே சார் வியாபாரம் அதானே வியாபாரம் எப்படி அந்த குழந்தைய வந்து மெய் மறக்க செய்வது அப்படின்றது தான் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா பண்ணிட்டு அந்த வகையில பிரெயினோ பிரெயின் ஒரு வரப்பிரசாதம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ அந்த கேட்ஜெட் கிட்ட போகிற குழந்த அந்த கேட்ஜெட்லேயே அடிமையாகிற குழந்த அது பார்க்கலனா நான் ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன்ற குழந்த இப்போ டிவி பெரிய பிரச்சனையாக நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஆமாம் ஆனால் டிவி பிரச்சனையே இல்லைன்ற ஆயிடுச்சு உண்மை ஏன்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியாது நான் வந்து கிச்சனில் இருக்குன்னா டிவி பார்க்கணும்னா ஹாலுக்கு போகணும் கரெக்டு நான் எந்திரிச்சு போய் அங்கே உட்காந்து ரிமோட் எடுத்து ஆன் பண்ணணும் இன்னொன்று எல்லாரும் முன்னாடி தான் பார்க்கணும் எல்லாரும் முன்னாடி தான் பார்க்கணும் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குல்ல டிவியில் டிவியில் எவ்வளோ பெரிய நன்மை இருக்குது டிவியெல்லாம் கொண்டாடுங்க சும்மா ஒரு விளம்பரம் எனக்காக ஸோ இப்போ இது ஃபோன் வந்து நம்ம எங்கே போனாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னும் போது அது வந்து ஈஸி ஆக்சசபிள் அப்படின்ற போது அதுக்கு என்ன விஷயமானாலும் உள்ளே வந்துடுதுன்னும் போது அது கண்ட்ரோலே இல்லை அது குழந்தைங்க மேலே சொல்லி கூட தப்பு இல்லை 
ஏன்னா அவங்க முன்னாடி அப்படி ஒரு கட்டமைப்பை நம்ம உருவாக்கிட்டோம் கரெக்ட் கரெக்ட் ஸோ அப்போ என்னன்னா இந்த கட்டமைப்பை குறை சொல்றதோ இல்லை கேட்ஜெட்டை குறை சொல்றதோ இல்லாமல் நம்ம தான் நம்ம குழந்தைங்களை எஜுகேட் பண்ணணும் அந்த வகையில் பிரெயினோ பிரெயின் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது இந்த குழந்தைங்க அந்த கிரீன் அந்த ப்ளூ லைட் அந்த மெலட்டனின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லீப் ஹார்மோன் நம்ம எல்லாருக்குமே சுரக்கிற அந்த ஸ்லீப் ஹார்மோன் இந்த குழந்தைகள் வந்து சாயந்தர நேரத்தில் அந்த மொபைலை பார்த்துட்டே இருந்தால் பிறந்த குழந்தை கூட ஆறு மாத குழந்தை கூட சரியாக தூங்குறது இல்லைன்னு ரிசர்ச் சொல்லுப்பா அந்த அதாவது ஒரு இருபது நிமிஷம் அந்த ஆறு மாத குழந்தையோ ஒரு வருஷ குழந்தையோ பன்னெண்டு மாத குழந்தை அந்த ஃபோனை பார்த்துட்டே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை தூங்குச்சுன்னா தூங்க பாதிக்குது பாதிக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு முறை அந்த குழந்தை எந்திரிச்சிருது இந்த ஃபோனை பார்க்காத குழந்தை இன்னும் நல்ல டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகுதுன்னு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அம்மா ஓடி வந்து தூக்கி அங்கே பாரு இங்கே பாரு அல்லாத அல்ல காக்கா பாரு அப்படின்னு சொல்கிற போய் இந்த ஃபோனு குழந்தைங்களை அழுதோனாலும் அழுகாத இந்த பொறுப்பு ராய்ஸ் பாருன்றாங்க ஒரு செகண்டில் அங்கேருந்து அப்படியே அமைதியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு பதினான்கு வயது குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக சில திறன்கள் வேணும்னு இருக்கு அது வந்து அந்த கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கிளாஸில் டீச்சர் சொல்லும் போது படிப்படியாக உள்வாங்கக்கூடிய அந்த சக்தி ரிட்டன்ஷன் நேற்று சொல்லிக் கொடுத்த விஷயத்த டீச்சர் இன்றைக்கி கேட்குறாங்கன்னா அது என்னென்னு யோசித்து திருப்பி அந்த குழந்தை சொல்லணும் இந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு தேவையான ஐம்புலன்களையும் ஒரு புள்ளியில் குவிக்கணும் நான் உங்களை பார்க்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறேன் நீங்கள் பார்க்குறதையும் கேட்குறத வச்சு நான் உணர்கிறேன் மூன்று புலன்கள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்மெல்லு டேஸ்ட்டு அப்போ இந்த ஸ்மெல் வந்து இங்கே உதவாது டேஸ்ட்டும் இங்கே ஐடி இல்லை ஸோ அதனால் மூன்று திறன்கள் இந்த ஐம் புலன்களையும் இல்லை இந்த மூன்று திறன்களையும் ஒரு புள்ளியில் குவிச்சோன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ நம்ம சினிமா பார்த்தா ஏன் மறக்கிறது இல்லைன்னா அவ்வளோ ஒரு அனுபவமாக அது உள்ளே வைக்கிறாங்க நம்ம அப்படியே பார்த்து அப்படியே மெய் மருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற கூப்பிட்டா கூட நம்ம திரும்புறது இல்லை அந்தளவுக்கு சினிமா உள்ள ஆட்கொள் நம்மளை வந்து சினிமா ஆட்கொள்ளுதுன்னே சொல்லலாம் இப்போ அந்த அளவுக்கு குழந்தைங்கிட்ட இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷனை மெருகேற்றணும்னா பிரெயினோ பிரெயின் ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் சென்னையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகளில் பிரெயினோ பிரெயின் இருக்குது ஏ அப்பா இருபது வருடங்கள் கடந்திருக்கிறோம் ஸோ வெரி குட் ஸோ பிரெயினோ பிரெயின் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த விஷயம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம மொபைல் வேணான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதனால் மிகப்பெரிய நன்மைகள் இருக்குது ஆனால் பிரெயினோ பிரெயினில் குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த மனதை உருளைப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் அந்த நினைவாற்றல் இதெல்லாம் கொண்டு வரும் இது எந்த புள்ளியில் ஆரம்பிச்சிங்க சார் இது வந்து தௌசண்ட் த்ரீனா எல்லா ஒரு தே இது தேவைக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெரிய ஒரு தேடல் இருந்திருக்கும்ல என்ன இருந்துச்சு எதனால் ஆரம்பிச்சிங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஆரம்பிக்கும்போது அப்பாவுக்கு வந்து எஜுகேஷனில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் சரி எங்கள் எல்லாருமே வந்து நீங்கள் நானும் என்னோடய பிரதரும் தான் பிரெயினோ பிரெயின் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அவர் எங்கள்கிட்ட பேசும்போது ஏதாவது ஒன்று எஜுகேஷனில் பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்று எஜுகேஷனில் பண்ணணும்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அவர் கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு ஸ்கூலில் ட்ரஸ்ட்டில் மெம்பராக இருந்தார் ஸோ அப்போது எஜுகேஷனில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது நேச்சுரலாகவே அது ஸ்கில் ஓரியன்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நாலேஜ் நிறைய கிடைக்குது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு பட்டனை தட்டினா ஆயிரம் பக்கங்கள் ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ஸ்கில் அப்படின்னா தான் இப்போ நீச்சல் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுது அவனுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் தான் தேவைப்படுது கண்டிப்பாக நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கலாம் நீச்சல் அடிப்பது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நூற்றம்பது பக்கம் படிச்சுட்டேன் இப்போ யார் கேட்டாலும் நான் நீச்சல் அடிப்பது எப்படின்னு என்னால் அரை மணி நேரம் பேச முடியும் ஆனால் அடிக்கணுமே நீங்கள் அடிப்பீங்களான்னு கேட்டால் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே ஸ்கில் இல்லை கரெக்ட் ஸோ அதனால் எங்கே கேப் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது ஸ்கில் தான் ஒரு மிகப்பெரிய கேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா இத்தனை ஒன்லி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயபிள் அப்படின்றாங்க வெரி ட்ரூ நூறு பர்சன்ட் படிச்சுட்டு வராங்க அதில் அறுபது சதவீதமோ ஐம்பது சதவீதமோ தான் எம்ப்ளாயபிள் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட அறிவு இருக்குது ஸ்கில் இல்லை ஸ்கில் இல்லை ஸோ அந்த அப்போ பிரெயினோ பிரெயின் குழந்தைங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் நாங்கள் இப்போ பிளான் பண்ணும்போது என்னென்னா இட் இஸ் அ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அந்த ஸ்கில்ஸை குழந்தைகிட்ட கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து எப்படின்னா தூக்கி விட்டால் போதும் அந்த தேடல் அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கும் அந்த பிரெயினோட பார்வையும் அப்படி அமைஞ்சிரும்னு சொல்லிட்டு அந்த முக்கியமான ஸ்கில்ஸ் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா பிரெயின் ஸ்கில்ஸ் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மெமரி லிசனிங் ஸ்கில்ஸு இமேஜினேஷன் க்ரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாம் குழந்தைங்கிட்ட ஒன்று கொடுக்கும் சூப்பர் அடு
ஸோ அப்போ நம்ம சைக்காலஜி தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம எப்படி அணுகிறோன்றது தானே ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பல வருட ரிசர்ச்சுக்கு அப்புறம் கொண்டு வந்தது தான் பிரெயினோ பிரெயின் இப்போ நீங்கள் பார்த்த அந்த குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடிட்டு இப்போ ஏன்னோ அந்த சிங்கிள் டிஜிட் ஒரு டுவெண்ட்டி ரோஸ் சிங்கிள் டிஜிட் டபுள் டிஜிட் டுவெண்ட்டி ரோஸ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கணக்கும் அந்த குழந்தை வந்து நீங்கள் படிக்கிறீங்க அந்த குழந்தை கேட்கணும் கேட்டுட்டு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் தவறுச்சுன்னா ஆன்சர் தப்பா பண்ண முடியாது கரெக்ட் நான் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா கூட ஆன்சர் தப்பா கரெக்ட் ஸோ ஏன்னா எவ்வளோ பேர் இருக்கும் லைட்ஸு கேமரா அதுக்கு முன்னாடி அவன் பண்ணுறானே பர்ஃபார்ம் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த மனதை உரலைப்படுத்தி அந்த டீச்சர் படிக்க படிக்க கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் அந்த டீச்சர் படிக்கிறத கேட்கறது வந்து லெஃப்ட் பிரெயின் அதை வந்து அவன் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரி அந்த பிம்பத்திறன் நினைவாற்றல் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் மெமரியை அதை அபேக்கஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி இப்போ நீங்கள் டூன்னு சொன்னால் மற்ற குழந்தைங்களாம் டூ அப்படின்ற என்ன தான் யோசிப்போம் இப்படி ஆனால் இந்த குழந்தைகள் டூன்னோடனே இப்படி ஒரு கையை சேர்ப்பாங்க அதுதான் அவனே திருக்கிற ஆக்சிலேட்டர் அவுட் பண்ணிடுறான் அதுதான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அபேக்கஸோடைய மணி அந்த மணி சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மணிகளை அசைச்சு டூ அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்னு அவன் கணக்கு ஒரு நம்பருக்கு ஒரு இது இருக்கு அதை அதை அவங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆமாம் அதை பண்ணும்போது லெஃப்ட் பிரெயினுக்கும் ரைட் பிரெயினுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸசைஸ் அமைது ஸோ அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து டெய்லி பண்ணும்போது அந்த கேல்குலேட்டரை விட ஃபாஸ்ட்டாக கணக்கு போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதனால் இது வந்து இந்த குழந்தைகள் அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எந்த ஸ்கில்லாக இருந்தாலும் சரி சூப்பர் அது பிரெயினோ பிரெயினாக இருந்தாலும் சரி வேறு எந்த ஸ்கில்ல அந்த குழந்தை கற்றுக்கிட்டாலும் அந்த குழந்தைகள் வந்து மிக சிறப்பாக வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவார்கள் சூப்பர் ஸோ அது தான் சேலஞ்ச் பண்ணுறோம் அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து ஓ நீ ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறியா பாட்டு பாடிட்டே சம் போடுவ ஏன்னா இப்போ அது இன்னொரு கொண்டு போகிறீங்க அதுதான் எங்களுக்கு பட் குழந்தைங்க ரொம்ப கிரியேட்டிவிட்டி யோகா பண்ணிகிட்டே போடுறேன் நான் மிருதங்கள் வாசிச்சுட்டே போடுறேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயமும் வரும்போது இந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே ஸ்கூலில் ஆகி அச்சீவராக இருப்பாங்க சில பேர் படிப்பில் ஆகி அச்சீவராக இருப்பாங்க சில பேர் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்டில் ஆகி அச்சீவராக இருப்பாங்க சூப்பர் ஒரு பலத்தை கைத்திட்டு சொல்லணும் சார் சூப்பர் சார் அமேசிங் அமேசிங் ஏன்னா நீங்க பேசணுமா சன் வந்து பிரெயினோ பிரெயின் 10 லெவல் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டூடண்ட் யாரு சர்வந்த் அப்படியா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து அவன் ப்ரி கேஜில ஆரம்பிச்ச sorry எல்கேஜில ஆரம்பிச்சான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது 10 லெவல் முடிச்சிட்டான் 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஹி ஹஸ் பப்ளிஷ்ட் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் book இப்ப வந்து ஹி இஸ் தி ஆத்தர் ஆஃப் 4 books நான் என்ன சொல்வேனா பிரெயினோ பிரெயின் ப்ளேஸ் an important role அவனுக்கு ரீடிங் ஹேபிட் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த பிரெயினோ பிரெயின் போயிட்டு அதில் தான் வந்தது அவனோட ரீடிங் ஹேபிட் ரீடிங் ரீடிங் ஹேபிட் வந்து டெவலப் ஆகி அண்ட் தென் ரைட்டிங் ஹேபிட் வந்து இன்றைக்கி ஃபோர் புக்ஸ் அவன் வந்து முடிச்சிருக்கானா அதுக்கு மெயின் ரீசன் பிரெயினோ பிரெயின் அவ்வளோ சந்தோஷமாக சொல்கிறீங்க ஒரு அம்மாவுக்கு அதான் தேவை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் என் பையன் நாலு புக்கோட ஆத்திரங்கிறப்ப எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கீங்க வெரி குட் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இடத்துக்கு நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எங்களால் இயன்றதை நாங்கள் செய்வோம் கண்டிப்பாக எஸ் சார் தேங்க்யூ சார் பட்டதாரி இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒரு பொன்னான தொழில் வாய்ப்பு வீட்டில் இருந்தபடியே வார இறுதி நாட்களில் கல்வி சார்ந்த தொழில் செய்யும் வாய்ப்பு மேலும் இந்த வாய்ப்பை பற்றி அறிய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்